بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس بائکم چینل میں آپ سب کو ویلکم ویورس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کرسٹلائزیشن آسپریٹنگ ٹیکنیک بھی ہم اس کو کہتے ہیں کرسٹلائزیشن میں ہم ایم پیور سامپل سے پیور کرسٹلز حاصل کر سکتے ہیں نو وی ول ڈیفائن وٹ از کرسٹلائزیشن دی پروسیس آف کرسٹلس فارمیشن از کالڈ کرسٹلائزیشن یعنی وہ پروسیس جس میں کرسٹلس کی فارمیشن ہو ایسے پروسیس کو ہم کرسٹلائزیشن کہیں گے اور وی کین آلسو بھی ڈیفائنڈ ایز وین اے ہارڈ سیچوریٹیڈ سولوشن آف اے سبسٹانس از کولڈ جب کسی سبسٹانس کے ہارڈ سیچوریٹیڈ سولوشن کو ہم کول کریں دین کرسٹلس آف سالڈ سبسٹانس سیپریٹ آؤٹ ایز اے رزلٹ ہمیں سالڈ سبسٹانس کے کرسٹلز سپریٹ آؤٹ مل جائیں ایسے پروسیس کو ہم کرسٹلائزیشن کہیں گے یوزیج آف کرسٹلائزیشن ٹیکنیک از دس ٹیکنیک از یوز فار دی پیوریفیکیشن آف سالڈ کمپاؤنڈس جتنے بھی سالڈ کمپاؤنڈس ہیں ان کی پیوریفیکیشن کے لیے ہم کرسٹلائزیشن کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل پیوریفیکیشن آف نیفتلین نیفتلین کمپاؤنڈ کی پیوریفیکیشن کے لیے ہم کرسٹلائزیشن کی ٹیکنیک یوز کریں گے کلیئر Now we will discuss steps of crystallization. The process of crystallization involves the following steps. Number one, choice of solvent. Just may hum hair to trail method ke zariye solvent ko select karte hain, achhi result gain karne ke liye. Solvent ko select karne ke baad hum dousra step mein preparation of saturated solution karenge. سیچوریٹڈ سولوشن کو بنانے کے بعد ہم تھرڈ اسٹیپ میں فلٹریشن کریں گے سیچوریٹڈ سولوشن کی ایز اے رزلٹ جو ہمیں فلٹریٹ اور ریزیڈیو حاصل ہوگا ریزیڈیو کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے کیونکہ وہ ہمارے ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور جو فلٹریٹ میں سالمنٹ اور کمپوننٹ جو ہوں گے اس کو ہم کولنگ کے پروسیس سے رن کریں گے اور کولنگ میں ہم ماڈریٹ کولنگ کو پریفر کریں گے تاکہ ہمیں میڈیم سائز کرسٹلز حاصل ہوں اور ان کو ہم اچھی طرح کریکٹرائز کر سکیں کولنگ کے پروسیس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا کولیکٹنگ آف کرسٹلس کرسٹلس کو ہم کولیکٹ کریں گے کرسٹلس کو کولیکٹ کرنے کے بعد ان کرسٹلس کو ڈرائی کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں اور لاسٹ اسٹیپ میں ہم ڈی کلرائزیشن آف ان ڈیزائربل کلرس یعنی جو ان ڈیزائربل کلرز اگر کرسٹلس پہ ظاہر ہوں تو ان کو ہم ڈی کلرائز کرنے کے لیے اینیمل چرکول یوز کریں گے ناؤ ون بائی ون وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل فسٹ اسٹیپ آف کرسٹلائزیشن میں چوائس آف سالمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم ہیڈ ٹو ٹریل میتھڈ کے ذریعے کسی بھی سالمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف سالمنٹ جیسے کہ واٹر ہے یا جو دوسرے آرگینک سالمنٹ جیسے ڈائی تیلیتر ہو گیا کلوروفام ہو گیا ایسیٹون ہو گیا بینزین ہو گیا ٹالین ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہوتے ہیں سالمنٹ سلیکٹ کریں گے کس کے بیس پہ یہ ڈیپینڈس کرے گا کہ ہم کس طرح کے سلیوٹ کو کرسٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور ہیئر ٹو ٹریل میتھڈ کے ذریعے ہم سالمنٹ سلیکٹ کریں گے تاکہ اچھے ریزلٹس ہمیں مل جائیں تو جو سالمنٹ ہم سلیکٹ کریں اس میں کون سی کریکٹرسٹکس ہونی ضروری ہیں نمبر ون اٹ شوڈ ڈیزالو میکسیم اماؤنٹ آف سلیوٹ سالمنٹ ہم وہ لیں جس میں میکسیم اماؤنٹ آف سلیوٹ ڈیزالو ہوں اور لو ٹمپریچر پر کم سلیوٹ ڈیزالو ہوں لیکن جو جو ٹمپریچر بڑھاتے جائیں تو ان میں جو اماؤنٹ آف سلوٹ ہے وہ بھی ان کی کوانٹیٹی بھی سالبلٹی بھی بڑھتی ہے ایسا سالمنٹ ہمیں سلیکٹ کرنا چاہیے دوسرے جو ہے ایک اچھے سالمنٹ جو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس میں اٹ شوڈ ناٹ ریئیکٹ وتھ سلیوٹ سالمنٹ وہ ہم سلیکٹ کریں جو سلیوٹ کے ساتھ ریئیکٹ نہ کرے تھرڈلی اٹ شوڈ ناٹ ڈیزالو دی امپیورٹیز وہ سالمنٹ ہم سلیکٹ کریں جو امپیورٹیز کو ڈیزالو نہ کریں آن کولنگ اٹ شوڈ فارم پیور کرسٹلس یعنی جب ہم اس کو کول کریں تو ایز اے رزلٹ ہمیں پیور کرسٹلس حاصل ہوں اٹ شوڈ بھی ایزیلی ریموویبل ہو ایزیلی اویلیبل ہو ہمیں ایسا سالمنٹ یوز کرنا چاہیے جو ہمیں ایزیلی مل جائے اور ہمیں ایسا سالمنٹ یوز کرنا چاہیے جو ان ایکسپینسو ہو یعنی چیپ ہو مہنگا نہ ہو اور ناٹ ڈینجرس ہو یعنی کچھ سالمنٹ ہوتے ہیں اگر ہمارے جسم پہ گر جائیں تو وہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں تو ہمیں وہ سالمنٹ سلیکٹ کرنے چاہیے جو نان ڈینجرس ہوں اور یہ امپیورٹیز کو ڈیزالو نہ کریں 
अगर डिज़ोल्व कर भी लें तो वो फाइनली क्रिस्टलाइज आउट उनको ना करें इम्प्योरिटीज को तो एक अच्छे सॉलमेंट जिसको हम सेलेक्ट करें हेयर ट्यूटोरियल मेथड के ज़रिए तो उनमें ये करेक्टरिस्टिक होना ज़रूरी है क्लियर नाउ वी विल डिस्कस सेकंड स्टेप इन विच प्रिपरेशन ऑफ सेचूरेटेड सोल्यूशन डन इसमें हम बीगर में सॉलमेंट लेंगे और उसमें कंपोनेंट ऐड करेंगे नियर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सेचूरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे जब हमारे पास सेकंड स्टेप में सेचूरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो उस इस सेचूरेटेड सोल्यूशन को हम थर्ड प्रोसेस यानी फिल्ट्रेशन में फिल्टर आउट करेंगे फिल्ट्रेशन में कुछ क्रूसिबल्स को यूज़ करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट हमें फिल्ट्रेट हासिल होगा और साथ में रेजिड्यू हासिल होगा रेजिड्यू में इम्प्योरिटीज़ होंगी जो ऊपर फिल्टर पेपर पे मौजूद होंगे तो उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है हमारे काम के लिए तो हम इसको ज़ाया कर देंगे जबकि जो फिल्ट्रेट जो है उसको हम सेव कर लेंगे क्योंकि फिल्ट्रेट में सॉलमेंट प्लस कंपोनेंट मौजूद होते हैं तो अब इस फिल्ट्रेट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे फोर्थ स्टेप में कूलिंग के प्रोसेस से रन आउट करेंगे तो हम तीन तरह की कूलिंग कर सकते हैं स्लो कूलिंग फास्ट कूलिंग मॉडरेट कूलिंग एक मैंने इसको करेक्टराइज इसलिए किया है क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो डी स्टूडेंट जो स्लो कूलिंग होती है उससे हमें अवॉइड करना है क्योंकि स्लो कूलिंग के नतीजे में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने के बाद लार्ज साइज ऑफ क्रिस्टल्स बन सकते हैं और जब लार्ज साइज क्रिस्टल बनेंगे तो अंडरस्टूड है उन लार्ज साइज क्रिस्टल्स में कुछ मकदार सॉलमेंट की भी होगी कुछ इम्प्योरिटी की भी होगी तो उनको क्रिस्टल्स को हम अच्छी तरह एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें स्लो कूलिंग से वेट करना है तो सेकेंडली फास्ट कूलिंग से भी हमें वेट करना है क्योंकि फास्ट कूलिंग में अगर हम फ्रीज़र में रख दें एकदम तो उसके नतीजे में वेरी स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स बनेंगे और वेरी स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स के नतीजे में जो होंगे वो प्री मेच्योर होंगे और उनको हम अच्छी तरह एनालाइज या करेक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो थर्डली जो है वो मॉडरेट कूलिंग है ये बेटर मेथड है इस के ज़रिए हमें कूलिंग करनी है क्रिस्टल्स की क्योंकि इसमें हमें मीडियम साइज़ क्रिस्टल हासिल होंगे और मीडियम साइज़ क्रिस्टल एनियन में कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी और ना प्री मेच्योर क्रिस्टल्स होंगे तो इस मॉडरेट कूलिंग के नतीजे में जो हमें मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स हासिल होंगे इनको हम अच्छी तरह करेक्टराइज़ कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर को उनके साइज़ वगैरह को क्लियर कूलिंग के प्रोसेस करने के बाद जो हमें क्रिस्टल हासिल होंगे फिफ्थ स्टेप में हम उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे कलेक्ट करने के लिए हमें दोबारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन में हम कुछ क्रूसिबल्स यूज़ करेंगे कुछ क्रूसिबल्स में जो सक्शन पम्प होता है उसमें हाई प्रेशर की मदद से जो इम्प्योरिटीज़ या मदर लिक्वर है उसको वो सक कर लेगा तो एज ए रिज़ल्ट हमें एक रेजिड्यू हासिल होगा जो कि क्रिस्टल्स हमारे काम की चीज़ होगी और जो सेकेंडली जो लिक्विड फॉर्म में हासिल होगा वो मदर लिक्वर होगा उसमें इम्प्योरिटीज़ और सॉलमेंट मौजूद होंगी जो मदर लिक्वर होता है मदर लिक्वर इज़ कम्पोज ऑफ कंपोनेंट एंड सॉलमेंट होता है इसको हम ज़ाया नहीं करते बल्कि जो रेजिड्यू में हमें क्रिस्टल हासिल होती है ये फर्स्ट क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स कहलाते हैं उसके बाद जो ये मदर लिक्वर होता है उसको हम सेव करने के बाद दोबारा इसको कूलिंग कूलिंग के प्रोसेस से रन आउट करते हैं तो मॉडरेट कूलिंग के बाद इसको दोबारा फिल्टर करते हैं तो हमें सेकंड क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स हासिल होती है इस तरह थर्ड क्रॉप फोर्थ क्रॉप इस तरह हम इस मेथड के ज़रिए मैक्सिमम क्रिस्टल्स अचीव कर लेंगे तो फिफ्थ प्रोसेस में जब हमने क्रिस्टल्स की कलेक्शन कर ली है तो उसके बाद इनको हम ड्राई करेंगे ड्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तीन मेथड डिस्कस किया एक तो हम फिल्टर पेपर की वजह से ड्राई कर सकते हैं रब बाई तांब यानी फ़िल्टर पेपर में वो क्रिस्टल्स रख के उनको तांब की मदद से दबाएं और उससे जो सॉल्वेंट होता है वो निकल जाएगा और लेकिन वो उसकी मदद से क्रिस्टल्स ड्राई तो हो जाएंगे लेकिन ये स्टूडेंट्स उसमें ख़तरा है कि क्रिस्टल जो हमें हासिल हुए हैं वो ब्रेक हो जाए टूट टूट जाए और इम्प्योरिटीज़ भी इसमें ऐड हो सकती हैं फ़िल्टर पेपर के कंस्टूडेंट्स उसमें ऐड हो के एज एम्प्योरिटी तो इसलिए हमें फ़िल्टर पेपर के ज़रिए ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स को अवॉइड करना चाहिए तो सेकंड मेथड हमारे पास ओवन है ओवन में हम क्रिस्टल्स रख के उसको ड्राई करें तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो जल्दी मेल्ट अप हो जाते हैं जब मेल्ट होंगे तो अंडरस्टोड है उनको हम अच्छी तरह क्रिस्टराइज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें ओवन का यूज़ भी अवॉइड करना चाहिए वो क्रिस्टल्स जो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले मेल्ट होते हैं कम से कम उनके लिए तो हमें ओवन का यूज़ अवॉइड करना चाहिए 
तो थर्ड जो मेथड है ड्राई करने का वो है वैक्यूम डेसिकेटर हम यूज़ करेंगे वैक्यूम डेसिकेटर में हम क्या करते हैं जी में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जो ड्राई करेंगे क्रिस्टल्स को और उनसे सॉल्वेंट और इम्प्योरिटीज वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमें ड्राई क्रिस्टल्स हासिल होंगे डियर स्टूडेंट्स तो ड्राई डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करेंगे वैक्यूम डेसिकेटर में वो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है फॉरस पेंटाक्साइड भी हो सकता है अलमीना ए एल टू ओ थ्री भी हो सकता है सलीका एस आई ओ टू भी हम यूज़ कर सकते हैं जिनका जो मेन पर्पज़ होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं तो उससे मॉइस्चर और जो सॉलमेंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे पास जो है वो प्योर क्रिस्टल्स जो हैं ड्राई क्रिस्टल सॉरी वो हासिल हो जाएंगे तो जब क्रिस्टल्स को हमने ड्राई कर लिया तो हो सकता है कि उस क्रिस्टल्स पे कलर भी आया हो तो लास्ट स्टेप हमारे पास जो है वो डी कलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स है तो उन क्रिस्टल्स से कलर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉलमेंट प्लस क्रिस्टल्स जो है हमारे पास मौजूद हैं उसमें उस पर जो कलर है तो उसमें हम एनिमल चरकोल थोड़ा सा पाउडर ऐड करेंगे उसको शेक करेंगे तो एज रिज़ल्ट जो एनिमल चरकोल होता है वो उस कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद हम दोबारा उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रन आउट करेंगे तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमें जो रेजिडियो में हासिल होगा वो एनिमल चरकोल विद कलर हासिल होगा और उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे जबकि जो फिल्ट्रेट हासिल होगा फिल्ट्रेट हमारा मेन काम की चीज़ है उसमें कंपोनेंट होते हैं उसको हम कूलिंग के प्रोसेस से रन आउट करेंगे मॉडरेट कूलिंग के बाद हमें जो क्रिस्टल्स हासिल होंगे वो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स होंगे इस तरह हम उनको सेव कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब माई चैनल टू प्रेस बेलाइकॉन टू गेट न्यू लेक्चर्स थैंक यू अल्लाह हाफिज़